ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിത്ത് യു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സമഗുണിത ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ജി പി ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല കിടുക്കൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് പത്ത് സ്ക്വയർ അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആണ് എങ്കിൽ രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇരുപത് സ്ക്വയർ വരെയുള്ള അതിൻ്റെ തുക എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ബി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഓപ്ഷൻ സി പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് സമഗുണിത ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ജി പിയെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നല്ല പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ശ്രേണി ഇതാണ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇത് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ സംഖ്യകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ നമ്പറുകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്രാ ഇരുപത് വരെ അത് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണല്ലോ രണ്ട് അത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ടു ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതോ മൂ രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇരുപത് എന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം തെറ്റില്ലല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ആ രണ്ടിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റില്ല കാരണം എ ഇൻറ്റു ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാൽ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടിനും സ്ക്വയർ വേറെ വേറെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് പ്ലസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് അതായത് എല്ലാ ടേമിലും രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളെ ഞാൻ നാല് എന്ന് മാറ്റി എഴുതി മറ്റേ ടൈമോ അനക്കാതെ അങ്ങ് വെച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈമിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ടു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എന്ന് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതിയാൽ എല്ലാത്തിലും ടു സ്ക്വയർ കോമൺ വരുന്നുണ്ട് ആ ഫോറിനെ അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഫോറിനെ ഇങ്ങ് കോമൺ എടുത്താൽ കോമൺ എടുത്താൽ ബാക്കി വരുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഫോർ വെളി പോയാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ എല്ലാ ടൈമിലും ആരായിരുന്നു കോമൺ ഫാക്ടർ ഫോർ ആ ഫോറിനെ ഞാൻ വെളിയിലെടുത്ത് ഫോറിനെ ഇനി വെളിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ വരും ഈ ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ഈ ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈ ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ എത്രയാണത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു നാല് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അതായത് നാലഞ്ച് ഇരുപതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടൻ രണ്ട് നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് നാല് ശിഷ്ടം മൂന്ന് നാല് മൂന്ന്
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണത് എ ബി സി ഇവ മൂന്നും ജി പിയിലാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നടുക്കുള്ളട്ടെ ബി കിട്ടാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു സി എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇവ ജി പിയിലാവുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള ടൈമായ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് സി ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അപ്പറവും ഇപ്പറവും ഉള്ള ടൈം എ ഇൻറ്റു സി ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ എയ്ക്കും സിക്കും പകരം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി പോകില്ലേ റൂട്ട് ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈ റൂട്ട് വൺ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ഒന്ന് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ആകാം എന്നാൽ ഇതിലേത് ഉത്തരം വേണോ എന്നത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കണം പ്ലസ് ഒന്ന് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഉത്തരം ഇനി ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ മൈനസ് ഒന്ന് തന്നിരുന്നാലും ശരി ഉത്തരം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നത് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ഇവിടെ പ്ലസ് ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റി വൺ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ബൈ നയൻ എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പദം ഏത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി സീക്വൻസിലെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വൺ ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ബൈ ടു ഏതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈസിയാണ് ഇത് സമഗുണിത ശ്രേണിയാണ് ജി പി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ജി പിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ വെറുതെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണത് ആദ്യമേ നമുക്ക് അഞ്ചാം പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി എത്ര ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നാലാമത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ബൈ എൺപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് അടുത്തൊരു ടൈം അതിനടുത്തൊരു ടൈം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ശ്രദ്ധിക്ക് എൺപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒൻപത് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഈ എൺപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒമ്പത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എൺപത്തൊന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒൻപത് അല്ലേ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ നയൻ നയൻ ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ എത്ര ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ വരും ഇനി അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എത്ര കിട്ടി വൺ കിട്ടി വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ എന്നാൽ എത്രയാണ് വൺ തന്നെയാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു തവണ കൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി വൺ ബൈ എയ്റ്റി വൺ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ ബൈ നയൻ അഞ്ചാമത്തെ ടൈമാണ് ചോദിച്ചത് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ശ്രേണി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഹരിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നു ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം അടുത്ത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ത്രീ ഉത്തരം കിട്ടി അതവിടെ കൊടുത്തു അതിനെ വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ ഉത്തരം എഴുതി വൺ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ വൺ എത്രയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ടൈം ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ സമഗുണിത ശ്രേണിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി ആയിട്ട് എടുത്ത് ടി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആവശ്